je zou denken aan enkelverstuiking. Ja, is dat nou typisch iets wat uh, ook met hardlopen gebeurt? Ja, we zien het toch heel regelmatig. Uh, zeker mensen die in het bos lopen of die misschien al een andere blessure hadden opgelopen. Die blijken dan toch vaak uh, een enkelverstuiking op te lopen. En soms ook vaker achter elkaar door. Waardoor ze op een gegeven moment zelfs moeten stoppen met hardlopen. En dat wil je natuurlijk uh, ten alle tijde voorkomen. Nou, hier doet Casper de eenbenige kniebuiging. Uh, op een vlakke ondergrond. En de bedoeling van deze oefening is dat je goed je stabiliteit in je enkel bewaart. En uh, na verloop van tijd wordt dit natuurlijk makkelijker. En dan kun je deze oefening ook op de oefentol uitvoeren. En dat is al een stuk moeilijker zoals je ziet. En dan, zodra je dit onder de knie hebt, kun je het nog moeilijker maken door je ogen dicht te doen. Dat is wel de moeilijkste versie. Zodra die visuele cues weg zijn, dan uh, zie je eigenlijk bijna iedereen omvallen. Het lijkt een beetje op het excentrisch trainen. Um, je zal het ook wel wat voelen in je Achillespezen. Het gaat niet om het doorzakken, maar het gaat om het omhoog duwen. Ja. Eenbenige balansoefening. En die kun je weer op een vlakke ondergrond doen, zoals Casper uh, hier aan het doen is. Maar die kun je ook weer moeilijker maken door op de oefentol te gaan staan. En uiteindelijk ook door je ogen dicht te doen. Dit is de rennershouding. En dit is eigenlijk weer bijna hetzelfde als die eenbenige kniebuiging. Die kun je ook weer op de oefentol uitvoeren. Um, ook weer met gesloten ogen. Het verschil met deze oefening is dat je je gewicht naar, uh, niet opzij verplaatst, maar echt naar voren verplaatst. Waardoor je weer net een iets andere belasting in de, in de enkel krijgt. Uh, iets andere coördinatie oefent. De gekruiste beenzwaai. En zoals je het hier ziet, uh, dit is op een vlakke ondergrond. Je kan jezelf ook nog vasthouden als het dit nog uh, wat te moeilijk is. Um, en dit is eigenlijk ook weer balans in de enkel die, uh, die op de grond staat, maar weer op een andere manier. En dit kun je ook weer op een oefentol doen. Het is dus meer, iets meer dynamische balans dan uh, de vorige oefeningen, omdat je jezelf echt actief aan het bewegen bent. Nou, dit is de tenenloop. Het is ook een neuromusculaire training, dus de neurokant hebben we net gehad in de balans. En uh, het gaat ook om de kracht van de spieren. En die train je deels uh, met deze tenenloop, door op je tenen te lopen. En dat kan wel iets hoger met die hak. Zo ja. Dus hier train je meteen de balans en de, de spieren mee. Wat je doet door deze oefeningen is zeg maar, die verstoorde aansturing weer herstellen. Dus door je enkel zowel te trainen op kracht... Uh, maar met name ook zeg maar, op balans en controle, uh, herstelt die aansturing zich weer en is de kans dat je door je enkel gaat met de helft verminderd nadat je acht weken dit uh, programma hebt gedaan. Uh, de Nederlandse atleten staan nu kort weer voor het crossseizoen. <laughs> Jullie hebben dan mensen die al door de enkel zijn gegaan, maar werkt dit ook preventief? Hele goede vraag. Dus, uh, dit programma uh, werkt eigenlijk met name als je al een keer door je enkel bent gegaan. Dus als je al een letsel hebt gehad en je bent weer zover hersteld dat je kunt gaan sporten, dan is het heel nuttig om dit programma te doen. Als je nooit een enkel letsel gehad hebt, heeft het uh, niet heel veel zin. Tuurlijk is een algemene balans hè, uh, belangrijk, maar uh, om te voorkomen dat je door je enkel gaat, heeft het niet heel veel zin om dit programma uh, zomaar te gaan doen als je nooit door je enkel bent gegaan.